አገና ተቴሮስ አሁን በዚህ ለምሳሌ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ በዚህ በኢንቨስትመንቱ ላይ ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ቅድሚያ ሰጥቶ ረጅም ዘመን ይሄንን ሲያራምድ ነበር እና አቀሚ ኖራቸው ይዳብሩ በሚል ስካውን ተብቋልና ካሁን በኋላ ሲዎች ባለሀብቶች እንደዚህ አይነት አይምጥ አይደል መሰጠት አለበት ግን የሚሰጠው ከዱባይ የሚመጣ ባለሀብት ጀሚራንና ሼክ ዛይድ ሮድ የሚባል አለ አይሰጠው እኔ ቢሄድ አሁን ባለሀብቶኝ ዱባይ ሄጅ ኢንቨስት ላደርግብል ለዜጋው የተከለለ ቦታ አለው ማንንም ቢሊየነር ቢሆን እዛች መሬት ላይ ስሙኒ ማስቀመጥ አይችልም እኛ ጋር ደግሞ ቫይስ ቨርስ ከሆነ የዱባይ ባለሀብት መጥቶ በዳ በገዛ ዳቦዬ ልብልቡን አጣውት ነው የሚባለው ዋናው ነው የሚሰጠው እኛ ኮሚሰጠን ከዛ ጋር እንኳን ተመጣጣኝ የሆነ መሬት ቦታ አይደለም ነው አንተ ቀራ ነህ ሌላው ለጋር ሊሆን ይችላል ግን አሁን የመንግስት ምቋም ጥያቄ ምንድን ነው የሀገር ውስጥ ባላብት ውጪ ያለውን ባላብት አልደረሰበትም ለምሳሌ አሁን ያ ቦታ ቢሰጠው ያ ውስጥ ባላብት ወይ ዞይ ቀመጣል አይሰራውም በሚል አገሪቱ ወደ ሌላ ሜካኒዝም መፈጠር ይችላል በጣም ጥሩ ከሌሎ ዓለም እንድንው ሰድሜለው እኔ አልቃወም አሁን ያለማዋል የለጋር ፕሮጀክት ትልቅ ነው ጥሩ ነገር ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሐሳብ ደግፈዋል ብዙ ነገሮች ተወዳዳሪ የሆኑ የአገር ባለሀብቶችን ማሳደግ የሚቻልበት መንገድ አልተዘረብ አሁን እኮ ተሰበሰበን በቀደም ተበተነን እንዴት ነው ሀብታችንን ሰብስበን ተወዳዳሪ የምንሆነው ይሄ ሜካኒዝም ሊሰራ ይገባል እኛ ከመጣራታችን በፊት እኮ እንዲህ አይነት ነገሮች ሊሰበሰቡ ይችላሉ ትንንሽ ነገሮች ተሰብስበው ትልቅ ሊሆኑ ይችላሉ እመኑኝ እኔ የገንዘብ ችግር እንጂ ከዱባይ ባለሀብት ማልታስ ማልወዳደሩ የጭንቅላት ችግር የለብኝ እመኑኝ ይሄንን ሰው ሀገር እጄ ሰርቼ ገንዘብ አግኝቼ ከመጣውኝ ቻይና ሀገር እሺ መጣኔ ቻይና እጄ ገንዘብ ሰርቼ ከመጣውኝ እንዴ አገሬ ላይ ከሱ የተሻለ ማል ሰራበት ምን ምክንያት አለኝ አሁንም መጀመሪያ እነሱ የበለጠ ሊያለሙ የሚችሉት አቅም ስላላቸው የማን ያ ሀብታም ልጅ ይችላል ሆኑን እኔ ዳ ልጅ መሆኑ እኮ ኢትዮጵያ ልጅ መሆኑ ሱዌ ዱባይ ልጅ ስለሆነ ከዛ የሚመጣው ኢንቨስትመንት ብዙ ስለሆነ ይፈልጉት ሊያለሙ ይችላሉ እንጂ ኢትዮጵያዊም ዱባያዊ ቢሆንና ያንን ያህል ፋይናንስ ቢያገኝ ይሄንን ቦታ ማልማት ያቀጣዋል ብዬ አላስብም ለምን ለባለሙያ ተከፍላል ምን እንደሆነ የሚያደርጉት እነሱ ወንዶች ናቸው አሁን እየሰሩ ያሉት እኔም እኮ ወንዶችን ከፍዬ ወይም ሌላም አብዘጋ ከፍዬ ማሰራት ይችላል ይህ ችግራችን ያቀም ጉዳይ ነው አቀማችን የሚወዳደርበት ሜካኒዝም መኖር አለበት ነው ምንለው ለምሳሌ የዱባይ ውስጥ ጋር ለማት ካለ በዱባይ ውስጥ ስታንደርድ በኢትዮጵያ የባለሀብቶች የሚያለሙበትን ሜካኒዝም ማዘጋጀት ያስፈልጋል ዲዛይኑ ላይ ሊረዳን ይገባል መንግስት ስቴክ ሆልደር ሊሆን ይገባል መንግስት አቀም ሊሰጣን ይገባል ዱባይ ፕሮጀክቱ ላይ እኮ ስቴክ ሆልደር ሆኗል አይደለም እኛ ላይ ደምን አይከው አይሆን ማስለመድ አለበት እኔን ያላስለመደኝ ልጁን ያላስለመደ እንዴት አድርገን ነው የምሰራው መንግስት ሀብት ስቴክ ሆልደር ይሆናል ዲዛይን አሰርቶ የፈለገውን አድርጎ ይሄው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤተ መንግስቱ በስምንት ወር ሰርተውት ይላል አሳምረውት ሐሳብ ነበር ገንዘብ ነው የፈለጉት ገንዘብ ስጦኛል አዋጮ ኢትዮጵያኖች የምንችለውን ሰጠን አይደለም በአንድ ቀን ውስጥ ቢሊዮን ተሰበሰበ ስለዚህ ገንዘብ ስላላቸው የውጭ ባለሀብ ባለሙያዎች አመጡና ሐሳቡን አድርገ በአገር ውስጥ ባለሙያ ያንን የመሰለ ነገር በዚህ ጊዜ ውስጥ ሰርተው አሳዩ እሳቸው ከሰሩት ትምርት ወስደናል እኛ ማንሰራበት ምክንያት የለም ይሄንን የሚያስተካክል ግን ሲስተም ሊኖር ይገባል ሲመጣ ነጭ ከኛ የተሻለ ይሰራል ብለን ምናስብ ከሆነ ትክክል አይደለም እኛ ልንሰራን እንችላለን የኛ ልጆች እኮ አሁን እመኑኝ ከአትላንቲክ ወዲያ በሆነው ነገር ኢትዮጵያ የራሷ ሳተላይት አመጠቀች እመኑኝ ከንግዲ ወዲ የሳተላይት መነሻ ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል ይሄንን ነው ምን እኛም ላንኖር እንችላለን ለታሪክ የሚቀመጥ ነገር ነው የጭንቅላት ችግር እዚህ ሀገር ውስጥ የለም እኛ እኮ ከጥሩ ትምርት ቤት እንኳን ሳንማር ሰው ሀገር ሄደ ተወዳድረን ሰርተን ገንዘብ ይዘመተናል እኮ ኢትዮጵያዊ የጭንቅላት ችግር የለበትም ማልባት ካስተዳደግ የተነሳ መቀኝነት አለው ይሄ አንዳችን አንዳችን ተጎተል ሞደቅ ያለ ነገር ነው ከዛ በተረፈ ማንንም ኢትዮጵያዊ የጭንቅላት ችግር የለበትም እመኑ ይሄ መንገድ ተከፈተ አይደለም ነገ በየመንደሩ ሮኬት ሰርቶ ሲያስወነጭፉ ታያዩት አላችሁ የሰፈር ጻናት አትጠራጠሩ ይሄን 
ሩጫ ኢትዮጵያ አሸንፎ ምሩጽ ይፍጠር ሲገባ ሁሉም ሰው ሯጭ ሆኖ ነበር አንድ ሰሞን አይታችሁ እንደሆነ ኃይሌ ባሸነፈ ሰሞን የሚሮጠው ሰው ቁጥር ነው የሚጨምረው አንድ አዲስ ነገር በመጣ ቁጥር የሚያደርግ ሰው የሚበዛ አባታ ሀገር ነች እዚ ይቻ ሀገር ስለዚህ ለውጥ ይመጣል ያለው ነገር አንድ ፕሮጀክት ከዱባይ ባለሀብቶች ከቻይና ባለሀብቶች የሚበልጥ ፕሮጀክት ግን በኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ላይ መሰራት አለበት ሞዴል መሆን አለበት አንተ አንተ ነህ ለትመረው የሚችለው የሚገባ አንጂ ቻይናው እንዲመራ አይደል የምትፈልገው እኛ የቻይናን የሰራው ቤት አድናቂ ኳታር ወይም ኦማን መጥቶ የሚሰራውን ወይም ተርክሽ መጥቶ የሚሰራውን አድናቂ መሆን የለብንም እኛ እኛ ራሳችን መንግስትም አግዞን ከነሱ የተሻለ ፕሮጀክት ሰርተን እኛንን ቤንችማርኩ ማስቀመጥ ያለብን እኛ ላስቀመጥ ነው እንኮ አሁን ለኛ ውበት ነው የቻይና መጥቶ የሰራው አቤት በጣም እንቆንጆ ነገር ነው ላሉ እኔ 11 አመት ቻይና ነው ያለው ቻይና ከመሰራው ፕሮጀክት አቋ ይሄን ስታይ መቀለጃ ነው በአምስት ሰው በስድስት ሰው ሲሰሩ ታያሉ እዚ ተደንቀን እና ያወለና አለቀው ቻይናዎች እኮ ስለሆነ እና አለቀ አንድ ጊዜ እንላለ ቻይና እኮ በ3 ወርስ ተሰንት መቶ ስለ ፎቅ ነው ሰርተው የጨረሱ ሰዎች ናቸው ባይናችን ያያል እዛ ላይ የሚሰራው አይነት ኢንቨስትመንት አለ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እንደሱ አይነ ካምፓኒዎች ይመጣሉ እንደ አይመጡ ትንንሾቹ ሊያድጉ ነው እዚህ የሚመጡት እዚህ አድገው ወደ ወይደው ተወዳዳሪ ለመሆን የሚመጡት አቀማጨው ነው ስለዚህ አልተፈጠረልንም ነው የሚለው ቤንችማርኩ ይሄን እድል ወደ ጥሩ ነገር ብናደርገው ይሄን ለማት አሁን የታሰበው በከንቲባው ተነሳስተን ይዘን የኛ አላማ መሆን ያለበት አጠገባችን ከተሰራው ከዱባይ ፕሮጀክቱ የበለጠ በዲዛይን አሁን እንኳን አሳስቦ ነው እዚህ ቁጭ ያለው አይደለም መበለጥ የለብንም ነው ሌላ ምንም ሐሳብ የለምኛ በጥራቱም በፍጥነቱም የተሻለ ፕሮጀክት እንዴት ኢትዮጵያውያን ይሰራሉ ነው መባል ያለበት አንቲባ እንግዲህ ያን ነጭ እንቅላታችንን አመጣለን አይደለም በዚህ አይደለም በዚህ አይደለም ጊዜያችን ሰውተ ነው ይሄማ እንዲ ነው መደረግ ያለበት ብለን እንዳላለን ወነተኛ ኢንቨስትመንት ከሆነ እኛ ያለንን በሙሉ አውጥተን እንደ ለነገ ለልጆቻችን የሚተርፍ ነገር ከሆነ ምን ይችላልን አውጥተን እናስቀምጣለን መንግስት ደግሞ አገሩ ላይ ነው የሚሰራው እኛ ይዘነው ለንጠፋ አይደለም ያገዘናል በሁሉም ነገር ላይ የጋራ ፕሮጀክት እናድፍና የኢትዮጵያኖች ሮ ሞዴል የሆነ ፕሮጀክት እዛ ላይ እናስቀምጣለን سنናስቀምጥ ከዱባይ የተሻለ ነው ከሚመጣው ኢንቨስተር የተሻለ ነው አለ በርዛ መቀለጃ ነው ምን ነው ሁሉ ጊዜ የሰው ህንፃ ስናይ የሰው አውሮፕላን ስናይ የሰው ነገር ይሄ ደግሞ ዛሬ ገንዘብ ካለ ቴክኖሎጂ መግዛት የውጭ ዲዛይነር ማምጣት በጣም ትንሽና ቀላል ነገር ነው። ሐሳብ ከመጣ ሐሳቡን ትልቅ ማድረግ የሚችል አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎችም ተሰብስበዋል በልምድም ደናቱ ዳንኤል ብዙ ሰዎች አይቻሉ ዞሩ ዞሩ ያይቻሉ አይደለም በዚህ አቅጣጫ ነው ለቴዱ የምትችሉት ብለው እኛ እንኳን ቸኩልም በእኔ ሊመሩን ሊገስጡን የሚችሉ ሰዎች እስከ ተሰባሰቡ ያ ጭንቅላት ገንዘብ ነው መሬቱ አለ ሀብት ልናደርገው እንችላለን ይሄ መሆን አለበት ብዬ ነው ማምን አዎ እንግዲህ ምንድነው ያው ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ያሉት ነገር ተግባር አይ ለማድረግ አዲስ አበባ መስተዳድር በትግባር ቢሮክራሲውን መቀየር አለበት አንደኛ ቢሮክራሲውን ደሞ ሲቀይር የተማረሰው ማግኘት አለበት ሚመጥን ሰው ለምሳሌ የተባለውን ፕሮጀክት ለማንበብ የሚችል ሰው አናላይዝ ማድረግ የሚችል ሰው መገኘት አለበት ሌላው ደሞ ህጎችን በሚያወጣበት ጊዜ ተፈጻሚነት ያላቸው ችግሮቹም አስቀድሞ ታስበው ነው ይሄ ህግ ተግባራይ በሚሆንበት ጊዜ እነዚህ እነዚህ ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ ተብሎ ቀድሞ ታስቦ ከነመፍትየው ተግባራይ ቢሆን እንደገና ደግሞ ግልጽነትና ተጠያቂነት ላይ ለምሳሌ ፈለገውን አምጥቶ ይሄን ብቻ ሰራለሁ ማለት ታዩን ግልጽ መሆን አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እኛ እንደ ሚዲያ አዲስ አበባ መስተዳድር ክፍት አይደለም ነኛ ይሄን እንደ በዚህ ያጋጣሚ እንዲሰሙን ፈልጋለን አንድ ጥያቄ ሲኖርን ሄደን መጠየቅ መቻል አለብን ይሄን ጥያቄ ራሱ እነሱንም ለመጠየቅ ፈንተም ብለን ነበርና ከዚህ አንጻርስ እንዴት ይመረከቱታል? ምን መሰለ አዲስ አበባ አስተዳደር አንድ መንግስት ነው። አዲስ አበባን የሚያስተዳደረው ክፍል በቂ የተማረ ሰዎች አሉት ብዬ አላም ነው። በለፍለፍ ትምርት ቤት እየወጡ ቦታ የሞሉ ሰዎች እንዳሉ እንረዳለን። አንዳንድ መናቀርብ ነው ጥያቄ የማይረዱ ይረዱ ሰዎች ያጋጥሙናል አስተዳደሩን ወይንም ቢሮክራሲውን መለወጥ ሳይሆን ማስተካከል ነው 
ገቢዎችን እንመልከት አምሹር ብዙ ነጋዴዎች ከገቢዎች ጋር ያለው ግንኙነት አሁን ትንሽ የተሻለ ነው በጥሞ ነው ያነጋግሩ ሀል ያለን ችግር ሊረዱ ፈቃደኞች ናቸው አንገት ላይ ቆሞ ዛሬ ክፈል ምን ይለም እነዚህ እነዚህ ነገሮች ስታይ መሻሻል እንተ ያለ ተመሳሳይ ስራ በከተማ አስተዳደር ሊደረግ ይችላል እንግዲህ እኔ የሚታየኝ ምንድነው የከተማ አስተዳደር ሁሉ ግዜ በጊዜያዊነት ነው ባላፊነት ያለው የበላይ የሚኖረው እንደውም እኚ ከንቲባው እንዳየሁት ከሌሎች ከንቲባዎች ብዙ ፕሮጀክቶች üst ኢንቮልቭድ ሆነ እየሰሩ ናቸው የከተማው ተመረጭ አይደሉም ይሄም ስለሆነ የሚቆዩበት ጊዜ የታወቀ አይደለም በህጉ መሰረት ይሄ ምን አልባት አንዱ ፋክተር ይሆናል አው ዞሮ ዞሮስ አንዱ ፋክተር ይሆናል ብዙ ሐሳብ ላለው ሰው ጠባብ ጊዜ ካለው ሁሉንም ማዳረስ አይችልም ስለዚህ ባለው ጊዜ ውስጥ ቋሚና ጥሩ ነገር ለመስራት በሚሮራጡበት ጊዜ ምን አልባት ይሄ ችግር ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል ብዬ አምናለሁ እንጂ ቀላል ቦታ አይደለም እኔ ዛሬ 30 አመት ነው ማቀው ያንን ደረጃ በቁጥር አቀዋለሁ ደጅ ለመጥናት ሳይሆን ጉዳይን ለማወቅ አሁን ገቢዎች ብዙ ለውጥ እና ያለን ከፍተኛ ለውጥ የሌለ በእንዳ ለበ በመትባለበት ጊዜና ካልከፈልክ ያ እዳ እንደ አናዘር ሌላ እዳ የሆነ ህዝቡ የሚጨነቅበት ነበር ባልሰራው ክፈል የተባለበት አሁን እየተስተካከለ መጥቷል ገቢዎች እኔ 10 አመት አከታት እየሄድ ያለው በሚሄድበት ጊዜ የማያው እየተሻለ መምጣቱን አሁን ደግሞ በበለጠ ተሽሏል የእኔ እዚህ ላይ መናገርም ፈልጎ ምንድነው ወንድሜ ነጋዴ ነው እኔም በከፊል ነጋዴ ነኝ ወይንም የነጋዴ ህብረተሰብ ከምንባለው አንዱ ነን ትልቁ ችግር አርሲኛኛ ምንድነው ባንክ ነው በ18% ገንዘብ ይያበደረ እንዴት ተደርጎ ነው ትርፋማ ሆነ ወደ ሌላ ፕሮጀክት መሄድ የምትችለው ለመንግስት ነው ምን ሰራው ለታክስ ለሰራተኛ ነው ምን ሰራው ለባንክ ነው ምን ሰራው ከዛ ተርፎ ሌላ ፕሮጀክት ሰራለሁ በሚትልበት ጊዜ ባንክ በሚትልበት ጊዜ ዌልካም ያረጋል መንግስት ይሄንን ቁጥጥር ማለቅ መቻል አለበት ሌላ ዋገር በ3 እና 4% ነው ገንዘብ የሚሰጠው ወንድሜ ተነስተዋል ፕሮጀክት ሲሰራ 50%ን መበደር ሲፈልግ በ18% ነው የሚበደረው ምን አይነት ምን አይነት ጨዋታ ነው ታዳጋ ያገርናል ገንዘብ የለም ፎረን ካረንሲ የለም ዛሬ ባንኮች በእኛ ገንዘብ ነው ይሄን ፎቅ የሚሰሩት ከታም ተተው ነው ከታም ተተው ነው ግን እንደው እንደ ኢኮኖሚስት ኖትና እርሶ እንደ ይሄንን አሁን የብድሩን ምጣኔ በዛ ደረጃ ማውረድ ይችላል አሁን ማውረድ ይቻላል የብድር ምጣኔውን የወለድ ምጣኔውን አሁን በሚሉት ደረጃ በውጭ ሀገር ባለው ደረጃ ያንን ያክል ቢወርድ ከፍተኛ ሆነ የብድር ጥያቄ ይመጣል ሁሉም መብድር ይፈልጋልና ያንን ይማድረግ ተግባራዊነቱ ምን ያክል ነው ለማለት ነው ምን መሰለ ኢንትረስት ሬት ከኢንፍሌሽን ጋር ተያይዘ ነው ኢንፍሌ ወደዛ ያመጣ ነው ለመቆጣጠር ሲሉ ኢንትረስት ሬቱን ከፍ ያደርጉታል የኛ ኢንትረስት ሬት ወይም ወለድ ባንክ የሚጠየቀው ከተ ፈለገውና ከተጠናው በላይ ነው እንደዛ ባይሆን ኖሮ ባንኮች አይበለጹም አንድ ባንክ ውስጥ ሼር የገዛ ሰው ቁጭ ብሎ እድሜ ልኩ መኖር ይችላል እንደው እንደሚያነት ንግድ ውስጥ ያለ ሰው 24 ሰዓት ሙሉ ሲሰራ ነው የሚሉ ለማን ነው የሚሰራው ለባንክ ነው ያልከፈልክን ሆነ ፍርድ ቤት ነው ያልከፈልክን ሆነ ፎርክሎዣር ነው እና ኢንትረስት ሬት በአዋቂዎች ካለም ኢኮኖሚ ጋራ እየተያየ ከጂኤንፒ ጋራ እየተመጣጠነ አገሪቷ ላይ ኢንፍሌሽን ይፈጥራል ወይ አይፈጥርም ወይ ተባለ የሚወሰን ነው ግን ባንኮች እንዲሁ አቃለው እንዲሁ አይደለም ግን ሴንትራል ባንክ ወስኖላቸው አንድ አንድ ነው ያለም ባንክም ጫና ያረጋል ይባላል በዚህ በእንትረስት ከፍ እንዳለ 
ምንድነው ያልገባችሁ መሰለ እኛኮ አሁን በአገራችን ላይ የውጭ ሀገር መንግስት እየመራን ነው ሲፈልጉ ዶላር ይሰጡናል ሲፈልጉ ዶላር ይሰጡናል አገር ውስጥ ያለው ችግር እኮ ከኛ ይመጣ አይደለም ለምን እንደው የገንዘብ ኤክስቼንጅ በየቦታው እንደሌላው ሀገር የማይፈቀደው ይሄ አየር ባየር ይሄ እንደው ኮንትሮቫንድ ተባለው ቢሮ ደቻንች ነው የሚባለው በሌላው ዓለም ግልጽ ሆነ ላይሰንት ተሰጥቷቸው እኔም ማንተም በወረቀት በደረሰኝ ምን ገባይበት ለምን እንደው ባንክ ብቻ የሚሆነው ያኮብ ይሁን ኖሮ ይሄ በስርቆሽ የሚመጣው በአየር ባየር የሚመጣው ኮ ዶላር ይቀራል አገሪቱ አቆ ተጠቃሚ ነው የምትሆነው አሁን እኮ ተጠቃሚ የማይሆንበት ሆነ ገንዘቦች በየምክንያቱ ይወጣሉ አይወጣም ይባላል ይወጣሉ እኛ ይዘን እንመጣለን በሌላ መከል ደሞ ሌላ አወጣል እንዴት ነው የሚሆነው እና ፎረን ኤክስቼንጅ ትልቁ ችግራችን እንጃ አለቀቅ ነው ወጥረን ያዝ ነው የሚሰጠው ለተወሰነ ሰው ነው ለትልቅ ፕሮጀክት እሱ አሁን ቢፈልግ አይሰጡትም እኔ በጠይቅ ለፕሮጀክት አይሰጡኝም አለ ሆቴል አለ በቃ መግዛት ፈልጋለሁ ገንዘብ ግን የለም ሌላ ሰው ግን ያገኛል እንዴ ያለው ነገር በመንግስት ደረጃ ታይቶ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተወስኖበት ስራ ላይ መዋል አለበት ዩሮፕ በትሄድ ወይም ዱባይ ለተም ነው ምትለወጡ ምንድነው ልዩነቱ ለምን እንደው ባንድ ቻለን የምታረጋው ይጣበባሉ እኮ ኮሎስትሮል አይነት ነገር ሁሉም ያን ሲፈልግ ወደ ስርቆሽ ወደ ኮንትሮባንድ ነው የሚሄደው እና ኢንትረስት ሬትን በተመለከተ በዚህ ነው የማይያው ግን ባንኮች የሚጠይቁት ኢንትረስት ሬት ለጋዴውን አድክሞታል ማትከም ብቻ አይደለም ለፍቶ ለፍቶ የሰራውን አይኑ ያየ ሲሸጥ አይኑ ያየ ሌላ እዳውስ ገብቶ ያንን ለማዳን እንዲሞክር ነው የተደረገው የተከከለ አይደለም ባንድ በኩል ነጋዴውን እናሳደጋለን እንላለን አይደለም ያሰደግ ነው አይደለም እግሩ ላይ ድንጋይ አስረ ሃይቅ ውስጥ እንደመወር ወር ነው ወያልዋኘ ወረታችንም ይሄዳው በሄደ ቁጥር እና ይሄ መንግስ ቢያስበት እዚህ ላይ ቀድም ይያለው ለንወዳደርበት ምንችልበት ፕላትፎርም አልተሰራለንም ለምን ከዱባይ ባለሀብት መጥቶ የሚሰራው በ2% በ3% ነው እኛ በ17 18 ነው እንግዲህ አንዱ መስፈርት ይሄ ነው ግን ገዘቡን ከሀገሩን የሚያመጣው ከሀገሩን ቢያመጣው ከየትም አሁን እሱ ከሀገሩ አመጣ ያ ሀብታም ልጅ ስለሆነ ያ ሀብታም አገር ሰው ስለሆነ በ3% ይከፍላል እኔ ደሃ ሀገር ስለሆን ከ18 እና 17 እንዴት ኢንድ ኦፍ ዘ ጌም ላይ ኢንድ ኦፍ ዘ ፕሮጀክት ላይ እኔ እና እሱ مناወጣው ወጪ እኩል አይደለም ይበላዋልኛ 18% አርገ ለምን 17 16 አርገ በአራት አመት በአምስት አመት ከሆነ ፕሮጀክቱን ምጨርሰው ልክ 18ቱን በአራት አብዛውና አድርሰው ያንተን ካፒታል ያህል የባንኩ ወለድ ዛ ጣራ ላይ ደርሶ ይደርሳል መጨረሻ አችለው ወይም ደግሞ በማይሆን ነገር ምትጨርሰው በጀመርከው አይደለም ምትጨርሰው በማይሆን ነገር እኩል አይነት ፕሮጀክት ለናደርግ አን ይችላል ስለዚህ ነው ብዙ ነገሮች መጠናት አለባችሁ ስታወዳደር የውድድር መድረኩ ፌር አይደለም መሬት አዘጋይቶ በልጎን ለጎን ነውና ይሄ የዱባይ ነው ይሄ ኦማን ነው ወይ ይሄ ቱርክ ፕሮጀክት ነው እና ኢትዮጵያ ይባላብት እዚህ ጋር ገምባ ስትለው በመንድነው ምን ገነባው ነው የሚደረ በስንት ፐርሰንት ሰጠኝ ያለ ይሄም አለ መንግስት እንግዲህ ይሄ ጥናት ውስጥ መግባት ያለበት ነገር ነው አብሮ ሊሰራ የሚገባው ነገር ነው ይሄ ካል ሆነ በስተቀረ በአንድ አይነት ሊሰራ አይችልም ይሄ የተለያየ ልዩነትን ያለው ነገር ያመጣል ና ካንድ ቻይና መንግስት ጋር ቻይና እኮ ከቻይና ሲመጡ ጥሩ ፊዚቢሊቲ ስተዲ ያለው ሰው በ3% በ4% የፈለገው ነገር አፍሪካ ውስጥ ወስዶ ኢንቨስት ማድረግ ይችላል ይሄድላላችሁ እኔ ይችላልሁኝ ወይ እንደገና ደግሞ የቻይና ባለሀብት መጥቶ የኢትዮጵያን ብር መበደር ይችላል የሚያሳዝነው እኔ እኮ 10 አመት ኖር ነኝ መኪና መግዣ መበደር አይችልም ኢትዮጵያ ይሆኝ እሱ ነው በጣም አይሰጡም ክልክል ነው ለሀገሩ ዜጋ እንጂ ለኔ 10 አመት ብኖር የቻይና ባንክ ስሙኒ ለኢትዮጵያ ያበድርም የቻይና መንግስት ለኢትዮጵያዊ ግሮሰሪ ምግብ ቤት ጸጉር ቤት መክፈት አይችልም ይሄ የሎካል ህዝቡ ስራ ነው እኛ እኮ በስፔሻል ተብሎ ሬስቶራንቱ 
ጸጉር ቤቱ ሱፐር ማርኬቱ ውስጥ ሁሉ እየተገባ ነው ያለው ይሄ ትክክል አይደለም እነሱ ኢንቨስት የሚያደርጉበት መንገድ ማንም ፎሬነር ተለይቶ መሰጠት አለ በትንዶም ኢንፍራስትራክቸር የሌለበት ቦታ ላይ ኢንፍራስትራክቸር ሰርተው እንዲመጡ እንዲገቡ መንገድ ውሃ መብራት የውላቹ ቦታው በሉዚ ጋር መሰሉት ይሄን እንግድ ኢንፍራስትራክቸር በእናንተ ነው ብሎ ነው የሚባለው ለሎካሉ ግን ኢንፍራስትራክቸሩ ለማንም ይሰጠው የመንግስት ጉዳይ ታርም ይሆን ለኛ ለምን ይለ ኢንፍራስትራክቸር አውጥተን የምንገነባበት አቅም ያለን ኢትዮጵያውያን ትንሽ ነን ይሄ ሁሉ የኮንስትራክሽን ካምፓኒ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአንድ የቻይናን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ካፒታል እንደማያክል ታውቃላችሁ ተክላለሁ አሁን የሚባሉት እነዚ ከሌ አከሌ አከሌ ምንላችሁ ተሰብስቦ አንድ የቻይናን ካምፓኒ ካፒታል አይወቁ አያደርኩ ስለዚህ እንዴት ነው የምትወዳደሩ ስትራቴጂ ሊኖር ይችላል ካባላ ጋራ ጋር ስትዋጋም እንግዲህ ዘዴና ጠበብ ያስፈልጋሉ ኩሱ ከባል መሳሪያ ካለሱ የሚያደርግ ከሆነ አንተ በሽምክ ተጋ በተለያየ ነገር ነው የሚደረገው እንጂ አቀመ ሁሉ ካለውና ለተወዳደርበት አትችልም ስለዚህ ይሄንንስ የሚነድፍልን ባለሙያ አለን ወይ ይሄን ነው ያለው ቀድም አሁን ሲያወዳድሩን ውድድሩ ጥሩ መልካማዊ እንዲሆን ባለሙያ ያስፈልጋል ባለሙያ ከሌለው ባለሀብቱ ሊያድግ አይችልም የማይሰጡ ነገሮችን ካሁኑ መከልከል ነው ያለብን አለበለዚያ የመሬቱን እንብርት እንብርት የሆነው ነገር ለተለያዩ የውጪ ዜጋ ካምፓኒዎች ሰተን ሰተን ነገ ዘርተን መናበቅለው አይደለም መሬት ከሰጠን በኋላ መመለስ አንችልም ጎን የት ነው ምን ይሄደው ስለዚህ ይሄ ታሳቢ ባደረገ ቢሆን ጥሩ ነው እሺ እንግዲህ ዛሬ ሰፊ ውይይት አድርገናል ልጅ ዳንኤል ጆቴ እነዚህም አቶ ቴድሮስ ሽፈራው ዝረስ መጣጩ ውይይት ስላደረግን ይሄን የመሰላ ሐሳብ ስለአካፈላችሁን እግዚአብሔር ስለ ያመሰግናል እግዚአብሔር ስለ ያመሰግናል ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉ ይቆያችሁት በናው ቴሌቪዥን ብቻ የሚተላለፍላችሁ ነፃዊት ነበር ነፃዊት የተለያዩ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚ ጉዳዮች ተነስተው ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ውይይት እናደርግበት ፕሮግራም ነው በዛሬ ፕሮግራማችን እንደተመለከታችሁት ከባለ አብቶች ጋር በነበረው ሁኔታ ላይ እንደዚህ ውይይት ስናደርቆ ይተናል ምናልባት በዛ ውይይት ላይ ተካፍላችሁ የነበራችሁ እንደዚሁም ደግሞ በዚህ ሐሳብ ላይ ተጨማሪ ሐሳብ መስጠት እንፈልጋለን ምትሉ ሰዎች በ86 83 ላይ ሐሳብ አስተያይታችሁ ብላ ሁሉን ያንን ተንተርሰን እንደሞ ተጨማሪ ውይይቶችን እናዘጋጀዋል በተረፈ ጉዳዩ የተነሳው የአዲስ አበባ መስተዳድር ደግሞ የሚመለከታቸው ክፍለ አላፊዎች መተው እንደዚህ ውይይት የሚያደርጉን ከሆነ ጥረታችንን እንቀጥላለን መድረኩ ክፍት ነው ለውላችሁም በተረፈ የቀሪና ሆቴል ቢዝነስ ግጥቶች ይቀጥላሉ በኔ በኩል እዚ ላይ ጨርሳለሁኝ ሰላም